Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ελληνικών μέσων ενημέρωση, αυξάνονται και πάλι οι πιέσει στην τουρκική λίρα, καθώ κατρακυλάει η ισοτιμία τη έναντι του αμερικανικού δολαρίου και του ευρώ. Συγκεκριμένα, σήμερα η τουρκική λίρα έχει συναλλαγματική ισοτιμία με το αμερικανικό δολάριο, πέριξη τη τιμή των 6,96-6,97. Αυτό, για όσου δεν γνωρίζουν, σημαίνει απλά ότι ένα δολάριο ισούται με 6,96 τουρκικέ λίρε. Η τουρκική λίρα, η οποία από την αρχή του έτου δέχεται πολύ ισχυρέ πιέσει και μάλιστα στι αρχέ Μαου είχε φτάσει να διαπραγματεύεται έναντι του δολαρίου στην τιμή των 7,2, βοηθήθηκε ώστε να σταθεροποιηθεί αυτού του δύο προηγούμενου μήνε με τη γνωστή οικονομική παρέμβαση του Κατάρ, το οποίο διοχέτευσε στην τουρκική οικονομία περί τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, όλο αυτό το διάστημα, η τουρκική κυβέρνηση. Προσπάθησε με διάφορου τρόπου να αποτρέψει την περαιτέρω πτώση τη τουρκική λίρα, όπω επιβάλλοντα στι εμπορικέ τράπεζε να καταθέτουν περισσότερα δολάρια από το συνάλλαγμα που διατηρούν στην κεντρική τράπεζα τη Τουρκία. Αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό. Όπω μετέδωσε και ο δημοσιογράφος Μαντέλο Κωστίδη για τον τηλεοπτικό σταθμό Sky, η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε χθε κατά 2,5 με 3% και έτσι έχει υποτιμηθεί κατά 5% την προηγούμενη εβδομάδα και κατά 8% μέσα σε ένα μήνα. Γι' αυτό το λόγο ελήφθηκε η απόφαση να ανοίξει η αεροπορική σύνδεση Ρωσίας-Τουρκίας από τις 1 Αυγούστου, ώστε να μπορεί η Τουρκία να υποδεχτεί Ρώσους τουρίστες, αφού ο τουρισμός είναι ίσως ο μεγαλύτερος τροφοδότης συναλλάγματος της Τουρκίας και τώρα με την πανδημία του κορονοϊού τα έσοδα είναι πενιχρά. Όπως έχουμε ξαναπεί και όπως καταλαβαίνετε, η Τουρκία βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Και όπω πολλοί γεωπολιτικοί αναλυτέ ανέφεραν, ίσω και ο λόγο που έκανε για λίγο πίσω στο θέμα των θαλασσίων ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στην έρευνα που είχε σχεδιάσει να κάνει το ερευνητικό πλοίο Roots Race εντό τη ελληνική υφαλοκρηπίδα, ήταν οι βαριέ οικονομικέ κυρώσει που θα δεχόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο ίσω έφερνε την ολοκληρωτική καταστροφή στην τουρκική οικονομία. Τέλο, θα πρέπει να τονιστεί και να προσθεθεί. Και το οικονομικό έλλειμμα που θα υπάρξει από την κατάργηση του εισιτηρίου εισόδου στην Αγία Σοφία, το οποίο εκτιμάται ότι απέφερε περί τα 72 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.